என் இனிய தோழர் தோழியர் அனைவரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த காணொலியை போடுகிறேன் ஏழு என்ன ஏழு சத்துணவு மாவில் இப்போ நான் செய்ய போகிறது ஏழாவது பலகாரம் அதனால் ஏழுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு நிமிஷம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அது பார்க்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் வரும் அதே வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோக்களும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் போடுங்க நிறைய இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் குறையிருந்தால் திருத்தி கொள்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஊரண கொழுக்கட்டை அதாக மோதக கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல அது நான் செய்ய போகிறேன் அதில் வந்து மூணு கொழுக்கட்டை ஒரே டைமில் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் மாவு எடுத்துருக்குறேன் சத்துணவு மாவு விலையில்லாத சத்துணவு மாவு தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாவு தான் எடுத்துருக்கேன் ஒரு டம்ளர் மாவு சத்துணவு மாவு அரை டம்ளர் பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் அது ரெண்டையும் போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் தேங்காய்ப்பூ உப்பு இந்த உப்பு வந்து கரைசல் சுக்கு ஏலக்காய் இங்கே பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு வேக வச்சு தண்ணி இப்போ நெய் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவை கலறிட்டு இப்போது கொஞ்சோன்னு உப்பு கரைசல் ஊற்றுறோம் நெய் பாருங்கள் இப்போ நெய் வந்து அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நெய் இல்லாட்டின்னா பரவாயில்ல ஆயில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த கடலைப்பருப்பு தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதுவே அப்படியே சிறிது சிறிதாக தண்ணி தெளித்து வேக வச்சு இது அப்படியே பிசைஞ்சிக்கிறோம் இப்போது இந்த மாவில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிறது இல்லை சர்க்கரை போட வேண்டாம் நமக்கு வெள்ளமே இருக்குது வெள்ளை கரைசலே அதில் போட்டிருக்காங்க விலையெல்லாம் சத்து மாவில் எல்லோரும் பயனடையணுங்கிறக்காக தான் திருப்பி திருப்பி நான் ஒரு ஒரு வீடியோவாக போட்டுட்ருக்கேன் இப்போது இது ஏழு ஏழாவது வந்து என்ன செய்கிறேன் ஏழு எட்டு ஒம்பதுன்னு போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் எல்லோரும் செஞ்சு பயனடையணும் செஞ்சுட்டு பா சாப்பிட்டுட்டு கருத்தை சொல்லணும் கொஞ்சோன்னு ஏலக்காய் இப்போ கலந்துட்ருக்குறோம் கொஞ்சோன்னு சுக்கு தூள் போட்டுட்ருக்கோம் இப்போது தேங்காய் கொழுக்கட்டை எப் எப்படி இப்போ தேங்காய் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யணும்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் பூ இருக்குல்ல தேங்காய் பூ இது தேங்காய் பூ கூட கொஞ்சோன்னு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துறேன் எதுக்கு தெரியுமா ரொம்ப சேர்த்தணும்னு அவசியம் இல்லை அதுலேயே இருக்கிறனால நமக்கு பூரணத்து கலவை கொஞ்சோன்னு சேர்த்தா போதும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிட்டா போதும் இனிப்பு வந்து சக்கரை அதில் இருக்கிறனால கொஞ்சோன்னு சேர்த்திக்கிறேன் தேங்காய் கொழுக்கட் பூர்ண கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யணும் தே இப்போ இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சதை இந்த மாதிரி சொப்பு மாதிரி செஞ்சுட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காவை வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இப்போது தேங்காய் பூர்ண கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது கடலை மாவு போட்டு கடலைப்பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு இப்போ அது கூட கொஞ்சோன்னு நாட்டு சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நாட்டு சக்கரையை கலந்துட்டு இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இது பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து பூரணத்தை நறிக்கணும் பூரணத்தை நிறைச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஓரங்களில் விளிம்புகள்லாம் ஏன்னா 
இந்த மாவில் வந்து சோள மாவு எல்லாம் தானியங்கள் இருக்கனால இது வெடிப்பு இப்படி வெடித்து தான் வரும் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பூர்ணத்தை வைக்கிறப்போ கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடுது ஒன்றும் க கவலைப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போது இது வந்து கடலை மாவு பூர்ண குழுக்கட்ட தயாராக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அதாவது தேங்காய் பூவில் செஞ்சேன் இப்போ கடலை மாவு கடலை பருப்பு வெள்ளம் போட்டு இப்போ பூர்ண குழக்கட்டை இப்போ அடுத்தது என்னென்னா கடலை பருப்பையும் வேக வச்ச கடலை பருப்பையும் தேங்காய் பூவையும் சம அளவு எடுக்கிறோம் பாருங்கள் இது சம் இது இதுவும் இதுவும் சம அளவு எடுத்து பூர்ண குழக்கட்டை செய்கிறோம் அது எப்படின்னு காமிக்க அதே மாதிரி தான் ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கலக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஏழுன்னு சொன்னால் ஏழு வந்து தேங்காய் பூர்ண குழக்கட்டை எட்டு வந்து இந்த குழக்கட்டை கடலைப்பருப்பு குழக்கட்டை ஒம்பது வந்து கடலைப்பருப்பு தேங்காய் சம அளவில் கலந்து எடுக்கிறதுக்கிற குழக்கட்டை அப்போ வந்து ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்போ ஒம்பது ஆயிடுச்சு சத்துணவு மாவில் நான் போட்ட ரெசி பலகாரம் வந்து ஒம்பதாவது பலகா ஒம்பது பலகாரம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இப்போ என்னென்னா இது ஏன் தனித்தனியாக செய்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து விருந்தாளிகள் வந்தாங்கன்னா உடனே வந்து தேங்காய் பூ வச்சு பண்ணிடலாம் கடலை மாவு வந்து வேக வச்சு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு வேக வைக்க வேண்டியிருக்கு அதனால தான் அது தனித்தனியாக நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் நம்ம அவசரமாக ரெண்டையும் சேர்ந்து கூட பண்ணிக்கலாம் அவசரத்துக்கு இது தான் உதவும் அதுக்காக தான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ தேங்காய் பூவையும் கடலை மாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சோண்டு தான் சர்க்கரை போடுறோம் ஏன்னா நாட்டு சர்க்கரை தான் சேர்த்துறேன் எதுக்குன்னா நம்ம கால் அந்த இதுலேயே மாவுலேயே இருக்கிறனால நமக்கு சர்க்கரை அதிகமாக தேவைப்படாது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ இந்த பூர்ணத்தில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இப்படி கல் குளித்து பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடுது நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் இப்போது தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொழுக்கட்டையை வந்து நம்ம சட்டியில் வைக்கணும் இந்த பாருங்கள் இது தேங்காய் பூர்ண கொழுக்கட்டை இது கடலை மாவு பூர்ண கொழுக்கட்டை இது தேங்காய் பூ கடலை மாவு ரெண்டு சேர்ந்த கொழுக்கட்டை தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஒன்றா செஞ்சால் லேட் ஆகும் ஆனால் மூணையும் ஒட்டுக்காக செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறக்காக இப்போ செஞ்சிட்ருக்கேன் வெந்த ஒன்று எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சூடான சுவையான சத்து மாவு கொழுக்கட்டை தயாரிச்சு இங்கே பாருங்கள் அழகான தேங்காய் பூ போட்டது இது கடலை மாவு போட்டது இது வந்து தேங்காய் பூ கடலை மாவு தெரியணுங்கிறக்காக மேலே வச்சு நான் காமிச்சிருக்கேன் இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பலனடைமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்